Buenos días. Bueno, tengo que decirles que hoy es mi primer día a entrenar. Después como de dos semanas y un poquito. Porque, bueno, he entrenado por dos razones. Una razón por la que no he venido a entrenar es porque no me gusta um, entrenar con maquillaje. Y se me había brotado mucho la piel y tenía muchas manchas. Entonces esperé unos días a que me pasara y obviamente como con unas ayuditas. Pero pues sí, esa era una de las razones. La otra después se las cuento. Acabo de hacer 40 kilómetros, 40 minutos. Fue muy lenta, creo. Pero me encanta, me encanta. Bueno, yo no tengo la otra rutina, pero les voy a mostrar. Hoy es lunes y les voy a hacer vlog de todo lo que haga hoy. Eh, espero sea interesante y los bueno, divierto. Primero del día de hoy vamos a empezar con maquillaje y peinado para ponerme linda porque... <risa> Pero entonces les voy a ir mostrando. Bueno, les voy a contar, yo soy súper, súper... O sea, yo soy crespa, yo soy así en el cabello natural. Entonces... Pero les gusta mucho con onditas cuando vamos a hacer fotografía o algo así. Entonces, con la rizadora. Vamos a ver la magia de la risa. Ahora sí les muestro el cambio. Así, listo, ya quedamos para propagandas de L'Oreal. Pero no, pues sí, cambia bastante. Entonces, ahí les cuento para que utilicen la rizadora. Eso es así. Bueno, ahorita ya estoy saliendo de afán. Eh, no sé si, no sé si Transmilenio o Taxi, no sé. Porque es que donde yo vivo, el tráfico es tenaz. Pero listo. Bueno. Llegué, llegué muy rápido, es que les voy a dar el secreto O sea, para que usted llegue rápido eh, Cojo un Transmilenio así lo más rápido Se baja y para que lo acerque cojo un taxi Entonces así no es como tan grave O sea, no es tan largo el sufrimiento Pero pues, llegué ¿Qué tanto haces ahí Liz? ¿Qué tanto? Grabando entre la nalga el... Ahora bueno, sí te voy a grabar. Bueno, ahora estamos en la hora del almuerzo. Dale. Hambrecita, mucha hambrecita. Mucha Yo ensalada. Estaba como de mal genio. ¿Qué decir, Banja? Tristeza, que sean tan lentos. Cuando tengo hambre. Todo el mundo se súper enoja cuando no tiene hambre. Ay, divino. Bueno, y hasta aquí eh, me acompañan estas dos bellezas. Venga y pendientes porque Liz va a lanzar un video súper lindo. Sí, me tienen que seguir Liz y el de Piso Genius. Sí, oh, yo los como muy pronto. <risa> Pero sí, yo la vi por ahí súper mamacita, entonces. Para que la sigan. Gracias, los espero en mi canal. Ahora me voy a encontrar con mi invitado especial de siempre. Que yo sé que ya mucha gente lo conoce. Es pues como... ¡Ay! Casi me caigo. Tengo que grabar. Él es mi compañero de siempre. Y me va a hacer tomar algo que a mí no me gusta tomar. No, creo. Tú vas a ver el trago. Es bonito. Es que yo no puedo tomar trago. Es que, como coctelista, es un cosa de arte, como chef. Ella no entiende, pero ella va a entender. Es que yo no tomo nada. Grapefruits. ¿De frutas? Sí. Y a bit, and, and hacen como en bolas y te pone una cosita de rosa en dentro. Oh. Y mientras que se, se cambia, mientras el tiempo, porque está claramente. No mm -hmm. más. Yo no estaba mirando. Bueno. Well, so. mm. mm. Esa copa es más grande que mi cabeza. Mm. Es 
está rico porque no es tan fuerte, ¿cierto? Sí, bueno, vamos. Bueno. Eso es mi trago. Dame. Yo tengo que tomar no, es el mío. Yo sí, estoy tomando tú, tú, tú. el mío. Sí, no, no, acabé. No. Ah. Estábamos utilizando el. Eso es mejor también. Estoy utilizando el, la copa de él como shot, trípode. Okay. Dame, un consejo para viajar. Tienes que saber. ¿Por qué estás viajando? ¿Para qué? O sea, para encontrarse a sí mismo o algo así. O sí, por conocer. Exacto. O sea, o por conocer. Normalmente de gente viajar ¿eh? para escapar o hacer diferente, algo diferente de su vida normal trabajando y cada vez viajan por un año cuando están jóvenes o más tarde. Pero ¿para qué viajamos? Ok, ahora, dame un consejo para mantenerte joven. Ah, no creo que pase sobre eso. ¿Sobre la edad? Sí. Porque vean, quiero que vean esta cara de pollo. Vean esta cara de pollo. 30 años. <risa> Cuando viajas, todo afuera de ti, todo lo que no es tú, cambia. El cultura, el idioma, el política, you know, el clima, todo cambia. Y en eso, uno aprende, aprende, porque tú eres lo mismo, pero todo cambia fuerte. Entonces, uno tiene perspectiva real sobre su mismo. Eso es verdad.